深山绝壁，惊现神秘石门，门上三次咒语，至今沉迷。根据当地县志记载，这道石门封锁的就是张献忠的宝藏。当地老人直言，只要正确读出三次咒语，便能开启石门。不知传说是否真实？我们决定赶往四川叙永天台山一探究竟。快来，快来，快来！哦，大家看，我现在呢就来到这个天台山的山脚下，那个神秘的石门呢就在这个天台山上面的峡谷之中啊、哦。相传呢，只要念动咒语，就可以打开那扇神秘的石门。我也是准备了许许多的词语啊，准备去挑战一把啊，看能否打开那个石门呢、啊，迎接数不尽的金银财宝。实现财富自由啊，走上人生巅峰！走，现在就跟着我的镜头啊，咱们上去一探究竟。我们刚才呢，就从这个地方爬上来的，可以看到这里有古城墙了。我们现在的位置呢，也叫叙永，古称永宁，是川南边陲重镇，也是滇黔咽喉，在古代呢都是兵家必争之地。张献忠呢，三百年前在此藏宝啊，写了一个遗文咒语啊，将此封印。我们今天呢，不知道。用现在的网络词语啊，能否将此门打开？估计就在这面岩壁之上。咱们过去看一下。哦，就在那里，就在那里。走，咱们进去看一下。看到没有？就是这一个石门啊。这周围还有门框，这个门呢是一个单开门。咱们来解读一下。这上面有三个神秘的符号，采用的是阳刻。对，等我们进去，你要欣赏一下，然后我就启动咒语了，展开猛烈的攻势。好，这三个字，看着像那个经文呢、啊，就是《金刚经》的那种佛文，啊，它上面是像一个刀字，中间呢像一个池字，下面呢像一个用字，刀池用肯定是不对的，这样念起来不通顺。这个下面还发现了有这样一个古碗，造型奇特，这不知道是。干什么用的？从这里呢上去有台阶，我们近距离的看一下。然后我是准备爬上这个台阶，然后再念我收集的那些咒语。现在我是已经爬上来了，我们看这扇石门还是非常的形象的。然后这两边呢有一个石缝进去，看起来就像这个门关上了之后形成的这个门缝，非常非常的形象。而且这个经文呢，我们刚刚在下面也看到了，它是采用了阳刻，外面是用这个朱砂啊，把这个字涂成了红色。石头上面都已经包浆了，这来的人非常的多。看看这个石缝，在这个下面，这下面有很多这个，嗯，插的这个镶嵌，这个镶镶嵌，有可能是这些人在这里，比如说烧香啊。试了一下，看能不能把这个石门打开。我分析这个操作是错的，还是说要按照这个《虚勇限制》里面记载的啊，采用这个声控法，就是用用咒语来念了。我接下来呢，就来念一下，看这个石门会不会开启。我还要让旁边一点，万一它往外面开的话，那一下就把我们开下去了；如果往里面开的话，就没事。然后来试一下。由于这个年代太过久远呢，这个是古迹，我决定呢先从这个《三字经》开始啊。嗯，人之初，性本善，性相近，习相远，苟不教，性乃迁，教之道，贵以专。昔孟母择邻处，子不学，断机书。窦燕山有一方，教无子，名巨阳，养不教，父之过，教不严，师之惰，子不学，非所宜，幼不学，老何为？玉不琢，不成器，人不学，不知义。为人子，方少时，亲师友，习礼仪。哎，没动啊！看来《三字经呢》呢对它是不起作用的。我现在来换一套公式，我们继续开干。这个，我站到这这边来，从这里开始念：擎天柱，大黄蜂，快开门，芝麻开门。哇、哦，它是三个字啊，三个字，我们必须念三个字的成语。然后这三个字的字形长得不一样，它一定不是叠词，就是三个字，它是不一样的哦。专家分析这个叫天台屯天台屯开门，天台屯开门，屯兵营开门，都不起作用啊。
，这看来还是哪个方面没对，还是没有练对哦，完全没有任何反应。为什么说这里面绝对是一个洞穴呢？因为大家看这个门的下面啊，这里是有水流出来的，就说明这里面是空的哦，它绝对是空的，它不然的话不会从这里流水出来。所以说这个石门呢、啊，还是有迹可循的。并不是这个山体里面长得像石门的，它绝对是一山石门。石门旁边还发现了有这个镇门兽，我、啊、这是像一个人脸呢，这又不又有可能是阿弥陀佛。镇妖石这是。镇妖石啊，嗯，就是守护这个宝藏的，有可能。两边一边一个。哦，对呀、啊。刚刚我念了很多的词语啊，这山石门呢是纹丝不动。看来还是哪个方向没对呀、啊？有可能这个词语还是没念对，包括专家说的这个是“天台屯”三个字，我都念出来了，而且有“屯兵营”呐，这等等一些词全部都念过了，但是它纹丝不动啊、哦，还是长在那里，这个也没整呢。有没有朋友知道方法的，可以在评论区留言，我们下次再来盘它。有一个重大发现，在这个石门的旁边呢、啊。有一个小碑哦，我刚刚用无人机飞的时候才发现那里有一个小石碑，会不会那个石碑上面就是记载的关于这个石门的咒语呢？走，咱们去看一下。要从这个石台阶爬上去啊，这个台阶步数有点高，不是特别好爬，就在这里。哇，看这里。天台名胜界，前川，峭壁千寻，玉水玄，蕈草奇花，香地浦，福泉，雅树，秀山巅，神仙藏道，灰生竹，宗主牙来，做十年，灵物图资，还什么主，茄兰繁衍。续先贤，啊，奢阳博瑶题，中华民国三十八年正月初八日历，这是后来写的，这跟这边的石门呢不是同一年代。那如此看来呢，这个石碑跟这个石门是没有什么联系的啊。我也是反反复复试了很多词语，都没能将这个门打开，可能是文化有限，还是什么地方没对啊？有没有网友？啊，想到了方法，将这个石门打开了，可以在评论区留言呢。今天呢，我反正是没有办法了。大家离得近的话，也可以过来试一下。这里是四川叙永天台山啊，也就是天台山上面的这个，呃，绝壁之下。据县志记载啊，这座山亭里面呢，就是张献忠在里面藏的宝藏啊。传说呢，这个宝藏是可以买下整个叙永的，也是以前叫的永陵。那么今天的视频呢，到这里也就结束了，感谢大家观看，喜欢我们视频的别忘了点点关注，拜拜。